I got this feeling inside my brains It goes electric wavy when I make them A's All through fourth grade, all through my school We're flying up no ceiling when we're in our zone I've got that sunshine in my pocket Looking forward to a good day I feel I can do everything when I try I can't stop myself from learning Moving up academically Hello students, I hope you are having a great day. Today we are going to learn about ordering and comparing numbers. I'm going to explain that a little bit more like I did in my video last time, okay? Hola estudiantes, espero que están teniendo un gran día. Hoy vamos a aprender de orden, ordenar y comparar números. En mi primer video, video expliqué un poquito pero en este video voy a explicarlo más okay so let's get started all right so the first thing we always want to do so all right so the first thing that we're going to do is we're going to do comparing okay compare el primer cosa que vamos a hacer es comparar Hay nomás dos pasos. The first step is align numbers by place value. Okay. Second thing is compare digits in Each place value. Start with the greatest place. Okay. El primer paso es alinear la, los números por valor posicional. Compare los dígitos de cada valor posicional. Empiece por el mejor lugar. Now we're going to do it with these two numbers. Vamos a hacer con esos dos números, ¿ok? 8,432 and 8,123. 8,432 y 8,623. ¿Ok? So the first thing is to do is to line up the numbers by place value, ¿ok? Ahora voy a alinear los números por valor posicional, ¿ok? Alright, so this is, I have the ones, tens, hundreds, thousands, ¿ok? Tengo unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Okay. Ahora voy a comparar los dígitos. Now I'm going to compare the digits. Okay. 8, 8 son igual. They're the same, so I don't count that. Okay. Ahora tengo 4 y 1. ¿Cuál es más grande? El 4 y el 1. El cuatro. Good. Which one's bigger? Four or one? Four. Good. So I'm going to circle it. So now I have my biggest number. So that means this one is my biggest number. Okay. Ahora voy a um, circular el cuatro. Y significa que 8,432 es más grande que 8,123. Okay. So, aquí tengo mis números. Here I have my numbers. What's going to go in the middle? Is it going to be greater than or less than or equal to? Va a ser 
mayor que, menor que o igual. ¿Cuál va a estar en el medio? Mayor que, good, greater than, good. What's going to be the middle? Greater than, okay? That's how you compare numbers. Now we're going to learn how to order numbers. Ahora vamos a aprender cómo poner los números en orden. Este son los mismos pasos, ¿ok? Same, same thing. Now, let's see, let's get my numbers, ¿ok? Ok, si ves que todos mis números están en líneas, see how all my digits are in their own place value, it's very important for you to do, ok? Now let's go on the left side and let's start with each place value, ok? So I have one, 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 ok? I don't need those, I'm going to cross those out, ok? Comencé con, con el dígito uno. Y todos son iguales, so no, no voy a comenzar allí. Ok. Oh, sorry, I forgot to mention. Let's order them from least to greatest. Ok. Lo vamos, vamos a poner los números en menor a mayor, ok? So aquí tengo 6, 6, 7, ok? Bueno, ¿cuál, cuál es el mayor? ¿Los 6 o el 7? Los 6. So significa que el 7 va a ser el mayor número, ok? So aquí voy a poner el número. Ahora tengo. 6 y 6. Ok, so voy a comenzar con el otro número. The 7, I decided that that's going to be my greatest number because 7 is greater than 6. And now I have 2 6, but that doesn't work out for me. So I need to go to the next number. Ok. So here I have 4 and 7. Which one is the least, which one is the smallest number? Aquí tengo 4 y 7. ¿Cuál es el más pequeño número? The four, el cuatro, okay? So I'm just gonna uh, circle my four and I'm gonna circle this one as my least or my smallest number, okay? And the one in the middle is this one, okay? And that's how you order numbers. So that's how you put numbers in order, okay? You cross them out and then you, which one is either the smallest or the biggest depending on what the question's asking, okay? Así vas a ordenar los números. Ok, y cuando hay los mismos números, nomás no lo vas a, lo, y cuando hay los mismos números, no te vas a preocupar por esos números, vas a usar los, los demás, ok. Alright, let's get back to our story, ok. Ok. There are three TVs on sale, and I want to know which one is not too big. There are three TVs on sale, and I want to know which one is not too big and which one's not too small. TV one is 65 inches. TV 2 is 78 inches and TV 3 is 59 inches. Which TV should I buy? Hay tres televisores uh, a la ventana y quiero saber cuáles no, no es desmayo grande ni, ni desmayo pequeño. Yo quiero en el, el, en el medio, ok? El televisor número 1 es 60, 65, el televisor número 2 es 70, 78. El, y televisor número 3 es 59. ¿Cuál televisor debo de comprar? Ok. So voy a poner mis números en, en orden. 
a mayor a menor, I'm going to put my numbers from least to greatest. Okay, aquí están mis números. Now I'm going to put it from least. Uh, I'm going to put it from greatest to least, okay? So same thing, I'm going to line up my numbers and I'm going to make sure that they go from greatest to least. Okay. Puse mis números en línea y ahora voy a decir cuál es el más grande. Aquí tengo 6, 7, 5. ¿Cuál es el más grande? Here I have 6, 7, and 5. Which one is the biggest? 7. So that means 78 is my biggest. Okay. Now, which one is the smallest? 6 or 5? ¿Cuál es el más menor? 6 o 5? 5, 5. So that means this one is the least. So which one's in the middle? ¿Cuál, cuál es en el medio? 65. So debo de comprar el televisor que es 65. Here are your notes. Make sure you copy them. Aquí están tus notas. Por favor, escriben los en tu libreta. Here are your notes. Please go ahead and write them down in your notebook. And here is your exit ticket. The table on the right shows the number of tickets sold by the local theater in the last four months. Which of the following list the months in order from least to greatest number of tickets sold? La tabla de la derecha muestra el número de entradas vendidas por el teatro local en los últimos cuatro meses. ¿Cuál de las siguientes listas de los meses en orden de menor a mayor cantidad de boletas vendidos ok so vas a escribir esta pregunta en tu libreta y lo vas a contestar you're going to write down this exit ticket in your notebook and you're going to answer it ok hopefully this helps All right. that's it for today I hope you learned a lot and remember every day your brain is growing bigger and stronger ok have a good day bye Eso es, eso es todo por hoy. Recuerda que tu cerebro está ganando más grande y más fuerte cada día. Que tengas un buen día, ¿ok? Bye.